Doping har både fysiske og psykiske påvirkninger. Doping er inddelt i fem forskellige dopingklasser, hvor de er stimulanter, det, er, det gør atleterne kvikkere og skjuler deres typiske træthedssymptomer. Anabolske steroider hjælper dig til at træne hår og lettere opbygge dine muskler. Vanddrivende stoffer. Vanddrivende stoffer bliver f.eks. brugt i boksning for at få din vægt ned, da du, da du udlader alt vand, du har i din krop, som f.eks. urin. Smertestillende midler, det hjælper dig til at skjule muskelsmerter osv. under et udholdenhedsløb for eksempel, som gør det lettere at holde længere. Peptider og hormoner, der er det opdelt i to, hvor det f.eks. er EPO, som giver kroppen flere røde blodlemmer og derved lettere kan transportere røde blodlemmer og fremskynde enzymprocesser. Så er der også HGH, som er Human Growth Hormone, som bygger naturligt ens muskler op. Vi har valgt at lægge fokus på dopingstoffet EPO, da dopingstoffet EPO er et meget mediumtalt dopingstof, da det har haft rigtig mange skandaler inden for cykling. EPO står for erythropetin, EPO er glykoproteinhormon, som består af 165 aminosyre, der bliver dannet i nyren og stimulerer knoglemagen, så får det til at danne røde blodlemmer. EPO-produktionen bliver reguleret af dioxygenkoncentration i ens væv. Det opretholder sig selv naturligt, så hvis du mangler røde blodlemmer, vil produktionen forøges, indtil den vil nå sin normale koncentration. Koncentrationen varierer fra person til person. EPO har den effekt, at det stimulerer ens enzym til at blive aktivt, som herved sætter i gang med enzymets processer. Derfor kan EPO give en højere aktivitet af kroppens enzymer i kroppen. Man tester for EPO eller bloddoping ved at måle personers hemosakridværdi, som almindeligvis ligger på 42-47 for mænd. I 1996 valgte Cykelunionen at indføre en maksværdi for personers hemosakridværdi til 50%. For at finde ens hemosakridværdi kan man centrifugere en blodprøve for blodet, som vil, som vil opdele sig henholdsvis røde blodceller, hvide blodceller og blodplader samt plasma. I den blodprøve kan man se, at hvis 60% blodprøven fylde af røde blodceller, kan det påvises, at man har haft for højt hemosakridværdi. Når en sportsmand tager doping før en konkurrence eller under træning, forekommer også visse psykiske virkninger. Nogle gange påvirker doping sportsudøverens nerver, så man får taget toppen af nervøsiteten. Øhm, det vil ses blandt andet med alkohol, som allerede blev brugt tilbage i de antikke, øh, de antikke olympiske lege, hvor at atleterne øh, indtog alkohol, så de ikke var lige så nervøse, før de skulle til at præstere. Øhm, den tidligere danske cykelrytter Jesper Skibby fortæller i teksten Forstå mig ret om, hvordan at hans dopingmisbrug øhm, havde lige så mange psykiske konsekvenser som fysiske. Øhm, den største del af den, han, den doping, han tog, det dopede ham mentalt og ikke fysisk. Øhm, det, der skete, det var, at han følte, at nu kunne han ikke blive bedre, fordi han trænede 8 timer i forvejen hver dag, og når han så var dopet oveni, så vidste han, at nu, han havde gjort, nu havde han gjort sin del til, at han kunne vinde cykelløb. Så nu kunne han ikke gøre mere. Nu havde han opnået sit maksima- maksimale potentiale. Øhm, Skibby, han oplevede også, at han fik et meget stort temperament, og han blev aggressiv. Øhm, han fik voldsomme depressioner og også selvmordstanker. Og det er alle sammen symptomer, som forekommer efter, man har taget doping. Cykelrytteren Lance Armstrong er nok den mest kendte cykelrytter, da han har vundet Tour de France syv gange. Cykelrytteren Lance Armstrong har valgt for de senere år at tilstå doping. Jeg har også valgt at opramse de stoffer, han nu har valgt at tage. Armstrong valgte for det vigtigste at undgå at bruge anabolske steroider, de var meget let at teste for. Han brugte kortikosteroider, der blev brugt til at stimulere kortisol. Dette var et stimulerende stof, som holdt muskelspanden nede og blev fx givet til folk med rygproblemer. Det kan give humørsvinger og højt blodtryk. Han brugte EPO, hvor han drænede sit eget blod uger før løbet og indtog selv samme blod senere. Lige ind et løb for at hæve antallet af røde blodlemmer og derved kunne transportere ild med gennem blodet og have højere udholdenhed. Det der under peptid- og hormonerklassen EPO hjertepro- giver, kan give hjerteproblemer og give tykkere blod og derved langsommere blod. Han brugte HGH, Human Growth Hormone, for at opbygge muskler og har meget Samme effekt som man bruger til videre, det det kan forårsage for at indvolde hjertesygdomme og diabetes. Det er dog meget, meget svært at teste for. Afhængighed kan både være fysisk og psykisk. Afhængighed kan kendetegnes ved, at man får tvangsmæssigt trang til at få tilført stoffet, som man er afhængig af. Trang til at få tilført stoffet kan enten være for at opnå psykiske virkninger, men også for at undgå det ubehag, der kommer i forbindelse med fysiske påvirkninger. Trangen til stoffet vil oftest opstå, når stoffet ikke er tilgængeligt for brugeren. 
Mennesket har den egenskab at kunne etablere psykisk afhængighed, som også er knyttet til belønningssystemet. Det vil sige, at når den psykiske afhængighed faststilles, udløses der af belønningssystemet velspasset og velvær som belønning. Fy- psykisk afhængighed er at have en trang til at opnå de følelser, som kommer i forbindelse med indtagelse af stoffet. En anden psykisk bivirkning kan være en oplevelse af lettere at blive irriteret, frustreret eller stresset. Afhængige vil også for tanker, såsom at de bliver bedre til alting, når de tager stoffet, eller overvurderer sine egne evner, såsom at sige til sig selv, at man sagtens kan stoppe, hvis man vil. Også tanken om, at man ikke kan fungere, uden stoffet kan opstå. Fysisk afhængighed opstår, når man tager et stof i længere tid, og derfor er kroppen blevet vendet til, at stoffet er der. Dette kan medføre, at man får abstinenser, når man stopper med at tage stoffet. Abstinenser kan være kvalme, diarré, hovedpine, feber osv. International Classification of Diseases, også kaldet ICD, har opstillet en række symptomer, hvor mindst tre af de seks følgende skal have været gældende i mere end en måned, før man definerer det som at være afhængig af det pågældende stof. Trang til stoffet, svækket evne til at styre indtagelsen, stanse eller nedsætte brugen af stoffet, abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse, toleransudvikling for stoffet, dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug, vedblivende brug af trods erkendt skadevirkning. Den tidligere danske cykelrytter Jesper Skibby fortæller, at grunden til, at han startede sit dopingmisbrug, var for at tage det sidste skridt i hans karriere. Øhm, nu kunne han pludselig være med, efter han havde taget doping. Han fik de her sidste 2%, han kunne gøre godt af. Han dopede sig udelukkende med tanken om, at han kunne være med, fordi han var desperat for ikke at ødelægge sin karriere, eller miste alt han havde, fordi det var det eneste, han kunne finde ud af at køre på cykel. Så han kunne slet ikke forestille sig en normal tilværelse, hvor han ikke var cykelrytter. Det er ikke sådan, man normalt øh, forbinder doping til cykelsporten. Der tænker man på legender som Lance Armstrong, som har udtalt, at han ikke kunne vinde uden doping. Så han gjorde det simpelthen for at vinde. Øhm, det her det giver lidt et billede af, at Skibby har en atypisk indstilling i forhold til andre cykelryttere. Nogle de doper sig, for, fordi de vil gøre alt for at vinde, mens der er nogen, der gør det for, øhm, for andre årsager. Øh, det kan være pres fra enten familie, fra nationen, fra holdet eller sponsorer. Men det kan også have noget at gøre med den lukrative del af sporten. For eksempel at et hold vælger at sætte stort med doping på nogle ryttere, så de kan vinde løb for holdet. Så de kan skrabe sponsorer og præmiepenge ind, som kan gøre det meget fristende for et hold at vælge til doping. De her ryttere går med på disse her præmisser, for at de opnår anerkendelse og berøring og følelsen af at være stjerne og blive den bedste. Normale sportsøgte går dopingvejen for at opnå deres mål hurtigere. De benytter doping som genvej til at opfylde de næsten urealistiske mål, som de kan have sat sig. Det kan komme i deres hoved ved f.eks. at se den træne krop via medierne, hvor man ser en bodybuilder, med, som er højst sandsynlig også har dopet sig. Drømmen om at være stor kan også komme fra folk, der har haft en høj usikkerhed omkring deres egen form, og der hurtigt vil bevise over for deres venner eller bekendte, at de altså også godt kan have enten stor overarm eller bare den sommerkrop til næste sommer, som deres venner eller bekendte måske har trænet op til i flere år. Bivirkningerne kan være også at være dødelige. Det giver øget aggressivitet, vold og større risiko for selvmord, øh, nedsat træthed og søvnproblemer og kan give forstyrrelse på fikkerhedsopfattelsen. Øh, den giver en uforudsigelig adfærd og kan medføre angst og uro og muskel- og ledsmerter. Det giver vækstansamlinger i kroppen, sukkersy, unormal vækst af hjerte, lunge, knoglevæver og andre organer. Og det giver en større risiko for blodprop og hjertestop. Og okay, der er både gode og dårlige ting ved bivirkninger. Øh, nogle af de gode ting det er, at du får en hurtig restitution, øh, hvis du tager evo, og du kan øge dine præsentationer. Øh, der er større interesse for sporten i, at øh, deltagerne de har den store interesse i det, at de er villige til at gøre alt for at opnå deres mål, og derfor bliver det spændende at kigge på, og det fanger vores interesse. Derudover så kan de få hurtige resultater, og de kan jo blive berømte øh, på deres hurtighed. Og de kan opnå deres eget mål og deres drømme. Øh, de kan følge med de andre, hvis der er andre, der tager, do, øh, tager doping og bliver hurtigere, så kan de selv følge med også. 
og de får penge ud af det. Nogle af de tårlige, dårlige ting, der er, at sportsjernerne der er rollemodeller for os andre, der går op i sporten. Og øh, hvis vi kigger på dem, så kan, kan vi komme til at kigge på, at doping det er en god ting for at opnå vores eget mål. Og det er jo ikke meningen med det. Øhm, og når man dyrker en sport, så dyrker man den øh, på lige vilkår med alle andre, og derfor skal man ikke til doping. Der er ingen straf for at du er i besiddelse eller handler eller smuler med doping, og derfor er det nemmere for folk at gøre det. Og folk der tager doping, de bliver yngre og yngre og begynder at komme helt ned til 13 års alderen. Og hvem er vinderen? Fordi hvis du skal udelukke vinderen hver gang han har taget doping, så er du ikke sikker på hvem der har vundet, for du kan ikke se hvem der har taget doping og hvem der ikke har. Og alle folk får et dårligt syn på sporten, fordi at det er en selvfølge at alle tager doping.